，有玄彬和儿子的地方，就一定会有孙艺珍。自从有了儿子甜豆之后，孙艺珍一家三口同行变成了常态，每每同框都温馨十足。在玄彬被爆毒自带娃玩耍之后，网友又曝光了新料，称孙艺珍当时也有在场。一岁七个月大的甜豆简直萌翻众人。据网友爆料。甜豆在玩了一会之后，还跑到网友镜头前，用大眼睛盯着看，好可爱的一个好奇宝宝啊！回归生活，陪伴妻儿的玄彬穿得很随性，并没有多精致，再加上略显凌乱的长发，网友调侃称，现在的玄彬透着浓浓的已婚大爷松弛感。玄彬密切关注着儿子，双眼紧盯着甜豆的一举一动，好负责，好细心。再看网友8月2日晒出的孙艺珍带娃照，身为妈妈的她。这看娃表情简直和老公玄彬一模一样，都是向前俯着身子，双眼死死盯着，俩人就像复制粘贴一样，好有默契。不仅看娃表情一样，俩人就连穿衣风格和生活状态也变得越来越相似，一个比一个慵懒，一个比一个随性。所以，到底是玄彬传染了孙艺珍，还是孙艺珍传染了老公呢？但不论是哪种，都叫人闻到了甜蜜的气息，可以清楚看到。网友镜头下的孙艺珍没有化任何妆容，全素颜出镜的她，皮肤暗淡无光，毫无腥味，妈感十足。除此之外，玄彬和孙艺珍还疑似穿了情侣拖鞋。不论是玄彬还是孙艺珍，从俩人看儿子玩耍的表情就足以看出，夫妻俩有多爱儿子。小甜豆这是掉到蜜罐里了吧？孙艺珍和玄彬很少晒娃，即便晒也只是晒儿子小手小脚，从未主动公开过儿子正脸。对于玄彬夫妇的这一选择，网友们也都十分尊重。即便他们拍到了甜豆高清五官，也会贴心的为其打码，十分暖心。孙艺珍曾公开谈儿子长相，称甜豆与小时候的自己长得一模一样。而目睹过甜豆真颜的网友，则经常用“长的像女生”这句话来形容。所以毋庸置疑，甜豆的颜值应该是韩娱新二代里面天花板级的存在了吧？就在七月十日，有网友发文。称上周在韩国亲子咖啡店遇到了正在遛娃的玄彬夫妇，并大赞俩人，一个帅气，一个非常美。网友并未曝光画面，只是文字分享。对于所有人都好奇的甜豆长相，网友有透露一二，称甜豆大眼睛，像个女孩。早前孙艺珍曾公开发文报儿子长相，幸福表示儿子和她长得一模一样，和小时候的自己简直分辨不开。儿子遗传妈妈神颜，长大后定是无比俊俏。生子以后，孙艺珍工作量大大减少，绝大部分时间都是在陪伴儿子。三月份时，孙艺珍曾被拍到和老公玄彬一起带着儿子露营，奶爸玄彬走在后面帮儿子推车，而走在前面的孙艺珍则是一步三回头，夫妻俩都好宠儿子呀。甜豆近照也是在露营时曝光，留着长发的他个性又帅气，浑身肉嘟嘟的，长得十分壮实。二十二年生下儿子的孙艺珍。她和老公玄彬晒娃频率并不高，即便偶尔晒娃，也从未让儿子露过正脸。前段时间参加某活动的孙艺珍谈及当妈感受，脸上瞬间挂满幸福笑容的她表示，以前工作就是全部，但儿子的到来让她感受到不一样的幸福。如今身为妈妈的她，只要看到儿子，就会觉得很开心、很满足，也很享受陪伴孩子成长的过程。对于快满两周岁的儿子，考虑到甜豆要上早教以及未来教育问题，孙艺珍、玄彬准备将在九里拱门村购置的婚房卖掉，一家人搬到市区居住。看得出来，有了孩子后，玄彬、孙艺珍夫妻俩重心也是放在儿子身上。不过，有时间也会享受一下浪漫二人世界。前几日，孙艺珍在个人社交平台晒出一张逛街时拍摄的美照，对此有网友爆料称，当时有偶遇到她。而与孙艺珍同行的还有玄彬。据悉，孙艺珍身上穿着的那件连衣裙就是玄彬陪着她买的。当时玄彬坐在角落，耐心等待老婆试穿衣服，还会认真给出一些小意见，一点不敷衍。众所周知，孙艺珍、玄彬是因戏生情。不过，在此之前，孙艺珍并不想与合作搭档恋爱，但玄彬在她这里却成为了一个例外。对此，孙艺珍透露称是被玄彬正直理性以及真诚的人格魅力所迷住。2019年，当 TVN 和 Netflix 向全世界献上《爱的迫降》时，对爱的承诺就永远定下了。我们被影视力和李船长的感人故事迷住了。然而，当你讲述玄彬和孙艺珍扮演的角色之间旋风般的浪漫时，你会发现事实比小说更甜蜜。
，爱的迫降，夫妇的结合是真正童话般浪漫的象征。从同行业的陌生人，到陷入约会谣言的搭档，再到幸福婚姻几个月后终于迎来了一个孩子，玄彬和儿子的爱情故事简直就是一部韩剧。看看时间过，你知道吗？爱的迫降，夫妇结婚之前，他们已经有多年的交集了，好吧。他们的偶遇在他们的爱情故事中发挥了重要作用。二零一一年，孙艺珍在玄彬等主演的热门韩剧《秘密花园》大结局中客串，然而他们没有机会在剧组见面，因为孙艺珍的场景是和演员李飞利浦在一起。直到二零一四年，玄彬和儿子才第一次正式见面。《爱的迫降》，夫妇作为制片人选择奖得主，参加了富川国际奇幻电影节，除了在舞台上分享一些时刻外，两人还在整个电影节期间坐在一起，《爱的迫降》。夫妇花了几年时间才成为联合主演。玄彬和孙艺珍于二零一七年开始合作拍摄他们的第一个项目，即动作犯罪惊悚片《谈判》。尽管两位演员的拍摄任务大多是在严峻的环境中进行，但这并不妨碍他们享受在一起的时光。人们可以看到玄彬和儿子在新闻发布会上深情的争吵，在全国各地进行宣传活动。并花时间在一起。孙艺珍还在他的 Instagram 账户上分享了很多与玄彬有趣的照片和视频，粉丝们亲切地称他们为“谈判时代”。2018年9月19日，电影《谈判》上映一周后，观看人数突破百万大关，《冰真号》的航船比以往任何时候都更加强劲。玄彬和孙艺珍在此期间共同庆祝了电影的成功。c h o s e y a 是一个类似于感恩节的韩国节日。人们经常与家人或亲密的朋友共度时光。在与孙艺珍合作电影《谈判》后，玄彬在2019年 Esquire 韩国采访中透露，他希望再次与他合作。好吧，命运发挥了作用。2019年，玄彬和儿子共同出演了人气作家朴智恩的新剧。这部韩剧的灵感源自2008年一名韩国女演员在朝鲜水域迷路的不幸划船事件。最初的英文名为《爱破降》。后来，他以《爱的迫降》的名字上映，这就是世界上最受欢迎的韩剧情侣冰俊或瑞瑞的由来。《爱的迫降》之后，玄彬和儿子的聚会在小报和粉丝中引起了足够的谣言。2021年1月1日，韩国小报《Dispatch》发表了一篇有关冰俊恋爱的文章。随后，双方经纪公司也确认了恋情。M Steam 和 West Entertainment 均明确表示，玄彬和儿子是在《爱的迫降》中开始恋爱的。并且，这对情侣自2020年3月以来一直在约会。在 Dispatch 和两位演员的经纪公司确认他们正在约会后，孙艺珍在他的 Instagram 上承认了他对玄彬的爱，做出了一个充满爱意的举动。这位韩国演员发布了一张鲜花花束的照片，并附有衷心的说明文字，讲述了事情是如何发展成这样的，以及他如何感谢遇到了一个好人，并且他将小心翼翼地维护这段关系。宾俊的下一步是在2022年2月10日，当时这对夫妇通过各自的经纪公司宣布订婚。就在同一天，孙艺珍在她的 Instagram 上发布了一张可爱的小婚纱照片，并配文写道：“我找到了一个可以共度余生的人，表达了对他婚礼的兴奋。”是的，就是他。一个月后 ，West Entertainment 和 M Steam 发布了《爱的迫降》夫妇的婚礼庆典梦幻照片。并发表官方声明称，演员孙艺珍和玄彬今天举行婚礼，迈出了作为已婚夫妇的第一步。在他们突然而美丽的婚礼之后，韩国演员玄彬和儿子再次以他们第一个孩子出生的消息，让粉丝们感到惊讶。2022年6月27日，儿子通过 Instagram 发布了一张带有鲜花的美丽照片，证实了她怀孕的消息。孙艺珍的帖子的韩文翻译大致如下：今天。我想与你们分享一些谨慎而快乐的消息。新的生活降临到我们身上了，足以让冰晶粉丝们为这对夫妇感到高兴和爱。2022年11月27日，孙艺珍的经纪公司宣布，这对夫妇终于迎来了他们的第一个新生儿，一个健康的男婴。今天，孙艺珍生下了一个儿子，母子俩身体状况良好。该机构表示。此后，父母双方都确保让他们的新生儿远离聚光灯。直到2023年7月25日，孙艺珍在 Instagram 上分享了一张小宝宝的可爱照片，可爱粉丝才得以一睹这个宝宝的风采。照片上是他宝宝的拳头和他的狗凯蒂的爪子，这种相似度真的很可爱。嗯，多亏了爱的迫降，冰冰再次相遇，成为了完美的一家人。2024年3月31日。
，孙艺珍发布了2022年与玄彬结婚典礼的照片，庆祝两人结婚两周年。翻译成英文时，标题写着“第二学期”。